ഇന്നൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറുപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള അഞ്ച് വഴികളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്കാൽ ജീവിത സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പം എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തുനിയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാനുള്ള വഴി രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ള വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുക വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ കുളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുളിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുളിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു കുളിർമ അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെ ശരിക്കും ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ആ ഒരു വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കണിഷമായിരിക്കണം രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതായത് ആ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് നല്ല അതായത് വയറുനിറച്ച് കഴിക്കുക എന്നതുകൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പഠനം നമ്മൾ നിലനിർത്തുക അതായത് നമ്മൾ സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠ പഠിത്ത നിർത്തരുത് പഠനം തുടരുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആവുക കാരണം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് ആ ഒരു നിലക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമാവുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ ചെറുതാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പഠനം നിലനിർത്തുക പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കണ്ടെത്തുക അപ്ഡേഷൻസ് ചെയ്യുക നാലാമതായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല നല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുക നല്ല നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അടുത്തടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ടൂർ പോവാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം മനസ്സോട് കൂടി അവർ പറയും നമുക്ക് ടൂർ പോവാമെന്ന് കാരണം കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ചെറുപ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് ആ ഒരു പുറത്തേക്ക് ട്രാവൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും എന്താവുന്നത് ആ ഒരു മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ ഒരു പുളകേന്ദമാകുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ചെറുപ്പം എപ്പോഴും നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുക അതായത് നാലാം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുക നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് പറ്റുന്ന ആളുകൾ ടൂർ അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്യുക നല്ല നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്
ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കിതീരത്തിൽ ഹെറാം കൊണ്ട് തുടങ്ങി നിസ്കാരം കൊണ്ട് അവസാന തക്കിതീരത്തിൽ ഹെറാം കൊണ്ട് തുടങ്ങി സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും അടങ്ങിയതാണ് നിസ്കാരം എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ഒരു നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മനസ്സ് റീഫ്രഷ് ആകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീരാവയവങ്ങൾ മുഴുവനും അനങ്ങുന്നു ഇതുവഴി പല ശാസ്ത്രങ്ങൾ പലതും കണ്ടുപിടിച്ചതായിട്ട് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി സ്ഥിരമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ചെറുപ്പം എപ്പോഴും നിലനിന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പല പ്രായമുള്ള ആളുകളും അവർ മസ്ജിദുകളിലേക്കും മറ്റും നടന്നു വരുന്നത് അവർ കണ്ടാൽ അവരിപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെറുപ്പം അവർ നിലനിർത്തുന്നത് അവർ കൃത്യമായി പ്രാർത്ഥന നിലനിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് വഴികൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങളൊരു റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം കാര്യം മറക്കരുത് അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് യു എ സമയം മൂന്ന് മണിക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വീഡിയോസുകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് താങ